എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം സോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും പിന്നെ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം ആൻഡ് എത്ര കാശ് ചെലവായി എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ വിസ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജന്റോ അതോ പിന്നെ അഡ്വൈസറോ ഒന്നുമല്ല ഈ വീഡിയോയില് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പി ആർ കിട്ടി എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് താമസിക്കാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും ഇനിയിപ്പോ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി സോ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആറിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അണ്ടറിൽ കുറെ വിസ സബ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓരോ ആളുടെ സിറ്റുവേഷനും അവരുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ആളും ഡിഫറെന്റ് സബ് ക്ലാസ്സസിലായിരിക്കും പെടുക സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പെടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കിൽഡ് ഇമിഗ്രന്റ് വിസ സബ് ക്ലാസ് ആണ് സോ വൺ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കിൽഡ് ഇമിഗ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്കിൽ ഉള്ളത് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഓക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റ് ആണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്കിൽസ് ആയിട്ട് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ലിസ്റ്റിൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നയനിലായിരിക്കും സോ പിന്നെ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിസ ഉണ്ട് അതായത് എംപ്ലോയ് നോമിനേറ്റ് അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ വിസ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ സോറി ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് സോ ഇപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിസ സബ് ക്ലാസ് ആണ് അതായത് അതാ ചൈൽഡ് വിസയാണ് കേട്ടോ സോ സിദ്ധി നമ്മൾ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിദ്ധി ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ സിദ്ധി ഇപ്പം യു എസ് ബോൺ യു എസ് സിറ്റിസൺ ആണ് സോ അവൾക്കായാലും ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ സിറ്റിസൺസിന്റെ തന്നെ കുട്ടികൾ വേറെ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ക്ലാസ് ആണ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിസ സബ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ് ക്ലാസ്സിലാണ് സോ അതിനെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വിസ സബ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹോം എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ എസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ോ ആ ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗെറ്റ് വിസ ഗെറ്റ് വിസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷനും എംപ്ലോയ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സബ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏജൻസി വഴിയും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭയങ്കരം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സംഭവം സോ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഏജൻസിക്കാർക്ക് അവർ അവർ ഇനിയും കുറെ കാശ് ചോദിക്കും സോ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസയായിരുന്നു സോ അതാണ് ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് സോ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും സോ ഞാ
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഒരു അസസിംഗ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ അസസിംഗ് അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു വാലിഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആ അതോറിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കിട്ട കിട്ടും എന്ന് അതല്ലെ നമുക്ക് ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് സോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ജോലികളിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സ്കിൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൊത്തം ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ ഇവർക്ക് എത്ര പോയിന്റ്സ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം സോ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പി എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് പോയിന്റ്സും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഒരു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ്സും പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അതും രണ്ട് കൊല്ലത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഫ്രം എനി ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ്സും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക വല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷനോ ഒക്കെ അതൊരു റെലവെന്റ് അതോറിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കേഷനോ അവാർഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ്സും ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നമ്മൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ അതായത് ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി അടുത്ത വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എട്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പോയിന്റും ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ്സും ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എട്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അസസിംഗ് അതോറിറ്റി ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നത് നമുക്ക് പത്ത് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അതെന്തിന്റെ എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സിലായിരുന്നു ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഫീൽഡിലാണ് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡാണ് അതുകൊണ്ട് മൊത്തമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും മൊത്തം ഒമ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒമ്പത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്നും അവർ നാല് കൊല്ലം കട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ബാക്കി അഞ്ചു കൊല്ലം ആ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ആ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ ആണ് അയച്ചു കൊടുക്കുക സോ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എക്സ്പീരി ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതായത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്ററിൽ നമ്മുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടി അതിൽ ഉണ്ടാവണം സോ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ വേണം എന്ന് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ്
ഓക്കെ സോ ഈ അയൽസിൽ സുപ്പീരിയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിലും എട്ട് 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 വേണം ഈ എട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് നൈൻ ആട്ടോ ഔട്ട് ഓഫ് നൈൻ എല്ലാത്തിലും എട്ട് 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 വേണം ഇനി എല്ലാത്തിലും സെവൻ അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫിഷ്യനിലാണ് പെടുക അതിലും കുറവാണ് കോമ്പീറ്റൻറ്റിലാണ് പെടുക നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ്സ് ആ ആൻഡ് ഇത് ഭാര്യ എഴുതണം ഭർത്താവ് എഴുതണം ഇപ്പൊ രണ്ടാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഞാനും എഴുതി ഹസ്ബൻഡും എഴുതി ആൻഡ് എന്റെ കേസിൽ വന്ന സെക്കൻഡറി അപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആ ടൈം മിനിമം സ്കോർ കണ്ടു സോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി സോ ഞങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എയ്റ്റ് കിട്ടി ബാക്കി ഏതോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് കുറഞ്ഞു സുപ്പീരിയർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പ്രൊഫിഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സോ അതിന് പത്ത് പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് പ്ലസ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർ സ്കിൽസ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇപ്പം സെയിം ഇപ്പൊ ഈ വൺ എയ്റ്റി നയൻ സബ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ സ്കിൽസും ആ ഓക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ചു പോയിന്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ സ്കിൽസ് അതിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ആ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ആയിരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് ആ അഞ്ചു പോയിന്റും കിട്ടിയില്ല സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സ് വോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം സോ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹോം എഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റിന് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പി ആർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവരെടുക്കാം എന്താ പറയുക ഓരോ സ്കിൽസിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ അവർക്ക് ഒരു കൊല്ലം മേ ബി ഇത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഒരു കൊല്ലം ഇത്ര അക്കൗണ്ടന്റിനെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ ഓരോരോ ജോബ് ജോബിന് ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ ഓരോരോ ജോബ് അല്ലെ ഓരോരോ സ്കിൽസിനും അവർക്ക് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഈ കൊല്ലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏപ്രിലായിരുന്നു ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏപ്രിലായിരുന്നു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹോം എഫയേഴ്സ് ഒരു കൊല്ലം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ തൊട്ട് ജൂൺ വരെയാണ് അപ്പൊ ജൂലൈ തൊട്ട് ജൂൺ വരെ അപ്പൊ ജൂലൈ ടു ജൂൺ വരെയുള്ളതാണ് ഈ നമ്പർ അതായത് ഇത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഈ കൊല്ലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജൂലൈ തൊട്ട് ജൂൺ വരെയുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഏപ്രിലായി ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആ കൊല്ലം കൊടുക്കേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അവർക്ക് എത്ര നമ്പർ വേണോ ആ നമ്പർക്ക് ഓൾറെഡി ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു സോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എന്തായാലും ഈ കൊല്ലം കിട്ടില്ല ഈ കൊല്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടില്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജൂലൈ തുടങ്ങുന്നത് വരെ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജൂലൈ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു സോ ജൂലൈ ആയിരുന്ന സമയത്തും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ പുതുതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ആപ്ലിക്കൻസിലും ഒരാൾ എഴുപത് പോയിന്റ് ഒരാൾ എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒരാൾ എൺപത് പോയിന്റ് എൺപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവർക്കാണ് ഫേസ്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പം ഏപ്രിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുപതും എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും കിട്ടിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ മെയിലും ഉണ്ടാവും എഴുപതും എൺപത്തഞ്ചും എൺപതും എൺപത്തഞ്ചും കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഫസ്റ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ്സിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ വിളിക്കുകയേ ഉള്ളൂ സോ പിന്നെ ജൂലൈ ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ വെയിറ്റ്
നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങാം ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ ഫോംസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മൊത്തം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് കേട്ടോ സോ അതായത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് മൊത്തം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫോം ഫോംസും കുറെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രിയിലെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൺട്രിയിലെയും നിങ്ങളുടെ ഐ ഡിസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ആധാർ കാർഡ് നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് രണ്ട് കൺട്രിയിലെയും പാൻ കാർഡ് പിന്നെ ഈ പാൻ കാർഡ് പോലെ തന്നെ യു എസ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എസ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഐ ഡി ആണ് സോ ആ എസ് എസ് എൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഡിസ് സെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി എ സി എസിന്റെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ പാർട്ട്ണർ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പേ സ്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസത്തെ പേ സ്ലിപ്പും പിന്നെ എന്താണ് ടാക്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇത് മെയിൻ കാര്യം എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പോലീസ് കേസൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതൊക്കെ കൺട്രീസിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിച്ചിരുന്നോ ആ കൺട്രീസ് നിന്നൊക്കെയുള്ള പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം സോ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ഇന്ത്യൻ്റെയും ഉണ്ടായിരുന്നു യു എസ് എൻ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു യു എസ് എ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടാളി എടുത്തു ആൻഡ് ഇന്ത്യന്റെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എംബസി പോയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ആൻഡ് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ചെക്ക് മെഡിക്കൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂറിൻ നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ അതായാലും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് തരുന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെ ഒരു ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയില് ഓസ്ട്രേലിയ മീൻ യു എസ് എയിലാണെങ്കിൽ യു എസ് എയില് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ക്ലിനിക്കിലോ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ചെക്സ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ആ മെഡിക്കൽ ചെക്സ് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹോം അഫയേഴ്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ മിസ്സാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ലിസ്റ്റും മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ നോട്ടറൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു ഒരു ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറിന്റെ സീല് എല്ലാത്തിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അപ്ലിക്ക അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് മാത്രം നമുക്ക് അന്ന് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആയി ഓക്കെ അതായത് എൻഡിയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും കൂടിയിട്ട് അതായത് പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കന്റിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഡോളേഴ്സും സെക്കൻഡറി ആപ്ലിക്കന്റിന് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സും ആണ് പിന്നെ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
So, we have to submit the expense and the expense. We have to wait the application to submit the expense and the expense. We have to wait 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 Clean and clear right I come but you are a pet and I require a symbol item PR good to Karna any palay and then good extra documents to earn a gilly where the Australian government is a good case officer and the contact is it then will be now document like a submit aim of windom time point on the again and no little pressure on it Pina all our documents okay for the summit is a long okay on a good direct visa grant on a अब नम्बरा के नम्बरा के इसलिए पर्याय ना नम्बरी दुबारे इंदर वाले या सितंबर मिड ना नमक के इनविटेशन की टी एंड अर्थात रेंडा आई चाहूँ तो नम्बरे फुल डॉक्यूमेंट्स उन सबमिट ही दो एप्लिकेशन फुल एप्लिकेशन सबमिट ही दो एंड आगे का इन्हें एक्सेक्ट नमक 50 डेज आर्टा 50 डेज सर रेंडा रेंडा मा� so ini PR visa grant kitti alam, adu kain jalan kain yang lalu. Ini activate ya, PR visa visa activate ya. Activate ya, nasi lalu. Nampak, nama kita pun polis certificate, polis clearance certificate. Enna anu urutte, a date itu urutte, adat tu orang kalam beri ulah date ya. I samiya tu nulilu ane, nampal deh activation je ya tu. So for example, nampak kita case lalu, terakhir anda itu pada ni pada ni aje May lalu tu nampal. Polis clearance certificate itu, so rendah itu pada nanti Mei beri, nama kita time ulu. Aini ulu, nama kita activation cie ano. Activation cie, yang ni yang macam mana? Kalau nama kita orang ikhing kalau Australia beri no. Australia beri no, mana cuma airport beri, orang itu nama kali putih poyo alam madhi, but but Australia le beri no. So, yang kita langgan ni uru Mei 2018 beri erno, yang kita time. So, nama kita uru January, February, awal sami uru rendu renda aicha, yang kita Australia lekuk beri no, 2018 le. Anggana nama kita activation cie itu. Active ya ikhaya ni, alih, nama kanjuk kalau tu samiya ulu tu. Five years ane nama kita validity, ada itu nama ke visa grant ieda anu dorte, anjuk kalau tu ulah samiya ane. I anjuk kalau tu ni selesam, nengak ke enda varya PR renew je ane, ena agar hamun dah gil. Nengal minimum rendu kalau ngelu Australia nanti cintaan. So, anggana varya ane nama ke tiga kalau tu time ya ulu, ille. Enda baraya, ayah anjung orang kan itu, nama lalu Australia beranda, nama lalu renye yang doki renda, nama kita nak kuliah. PR cancel ayi, bundu majun doki proses semua tuan jeda, nama lalu PR apply endi beru. So ada ni, orang itu tiga orang kan itu, nama lalu bandar Australia ni kore dua orang nanda kan itu, nama lalu PR renye jia. Ada orang nama lalu kedai orang orang. So ada kali ni nama lalu permanently US che, Australia ni kau move itu, renda arti patam bodu. Ada tu ini kolam June June lalu nama lalu Australia ni kau bandar, nama lalu natalum boi ta, ada kali ni June lalu Australia ni kau bandar. So pin Orang kari yang Australian Home Affairs ini website itu, madu walau, nama kita referai dah link sum kari yang lalu mottan, saya description box sini terjun. Ada itu korai discussion forum sum kari yang lalu kian, orang ini useful lah, ikut orang ini ada alkar, ada orang ada experience, ada orang ada different different situations dan scenario sah ikut. Orang ini ada awal situation, orang ini ada ni cegah, orang ini kari yang lalu kau orang ini explain je terjun. So ada, maybe orang ini kalau kian useful lah, orang ini jari kuno. So आधा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ले बोई चेक किया पीआर ने के अप्लाई या नोकन आलका रहने के लिए आधे बारे में तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आरेंगे ले अप्लाई या नोकन देने के लिए आवेरी क्यों शेयर या मार्क करें दर सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जन आपके आवश्यम इन द बारे अच्छा रिया रीडीले सारा 